Blica Boże Drzewko do Europy przywędrowała z Bliskiego Wschodu ponad tysiąc lat temu. Potocznie nazywana jest Bożo Drzewem lub Bożym Drzewkiem. Mylnie utożsamiana jest z niewielkimi rozmiarami, ponieważ dorasta do około półtora metra wysokości. W naszej rodzimej tradycji jest to dość szczególna roślina. Powszechnie uważano, że to roślina magiczna. Dlatego też służyła do odpędzania złych duchów, ochrony przed wszelkimi nieszczęściami, ale również przed złym słowem i urokami. Pieczę nad bylicą trzymały młode dziewczęta. Wierzono, że jeżeli Boże drzewko uschnie, wróży to śmierć kogoś z domowników. Do czego stosowano Boże drzewko? Roślina ma bardzo intensywny zapach, podobny do kamfory. Od wieków więc stosowana była do odświeżania powietrza oraz do odpędzania natrętnych much, komarów, kleszczy. Dawne panaceum używane było do wszelkich problemów skórnych. Natomiast dzisiaj wiadomo, że ziele bylicy Bożego Drzewka poprawia krążenie podskórne, więc może być z powodzeniem dodawane do kąpieli. Bardzo pozytywnie działa na likwidowanie tzw. skórki pomarańczowej, czyli celulitu. Możemy znaleźć wyciągi z bolicy Bożego Drzewka w przeróżnych kosmetykach lub taki kosmetyk wykonać samemu. Można sobie zaparzyć z ziela herbatkę, zmoczyć lub zwilżyć chusteczkę i przemywać ciało, stosować do skóry atopowej, skłonnej do podrażnień, do wyprysków, eksem, a nawet trądziku. Surowcem leczniczym jest kwitnące ziele, a właściwie są to drobniutkie, delikatne listki, które pozyskujemy w ten sposób, iż suwamy je ze zdrewniałych części gałązki i w tej formie pozostawiamy do wysuszenia. Bylica Boże Drzewko jest tonikiem dla układu pokarmowego. Ma działanie żółciopętne, ułatwia przepływ żółci z pęcherzyka żółciowego do dwunastnicy, wzmaga wytwarzanie soków żołądkowych i trzustkowych, działa moczopętnie, przeciwzapalnie, napotnie, przeciwgrzybiczom, przeciwbakteryjnie, ma właściwości tonizujące, uspokajające i, co najważniejsze, przeciwpasożytnicze, ale również pierwotniakobójcze. Czyli za pomocą takiego na przykład wysuszonego ziela, pijąc codziennie rano na czczo herbatkę, możemy pozbyć się lampi. Roślina zmniejsza również obfite miesiączki, łagodzi bóle menstruacyjne, zmniejsza skurcze, leczy także zaburzenia układu moczowego. Jak rozmnażamy Boże Drzewko? Nic prostszego. Wystarczy pociąć gałązkę na kilkucentymetrowe odcinki i każdy taki odcinek możemy włożyć bezpośrednio do ziemi i podlać. I to w zupełności wystarczy. Roślinka na pewno się przyjmie i na pewno będzie pięknie rosła. Jest to jedna z najbardziej niezawodnych roślin, jeżeli chodzi o przyjmowanie się i sadzenie właśnie tą metodą. Boże drzewko można również używać jako przyprawo. Można stosować tak jak to robią Włosi, czyli w formie sałatki lub tak jak poleca dr Henryk Różański jako przyprawa do rosołu. Bylica Boże drzewko jest piękną rośliną dzięki swojej subtelności. Może stanowić niebywałą ozdobę ogrodu, jeżeli posadzimy ją na tle pięknie ubarwionych roślin.